Filmisarja kuva Taikurin hattu. Osa yksi. Taikapilvet. Ensi lumi putoaa. Talvi on tullut muumilaaksoon. Muumitalossa valmistaudutaan talviunta varten, kuten joka vuosi on tapana. Täältä tulevat kuusen havunne. Äiti, en pidä kuusen havuista. Tiedän, pikku muumipeikkoni. Mutta jos aikoo nukkua neljä kuukautta, on tärkeää, että vatsa on täynnä neulasia. Pikku hiljaa koko muumitalon väkikön vuoteeseen. Nipsu saa nukkua yksinään läntisessä ullakkokamarissa, koska hän kuorsaa niin kamalasti. Pian kaikki nukkuvat ja näkevät unia. Unet ovat enimmäkseen mukavia. Paitsi yksi, jonka näkevät sekä muumipeikko että niiskuneiti. He näkevät unta pahaenteisestä miehestä, joka ratsastaa ilmassa mustalla pantterilla. Hänellä on päässään kiiltävä musta hattu. Pitkän talven jälkeen saapuu vähitellen kevät. Ja aikaisin eräänä aamuna ensimmäinen käki lentää muumilaaksoon. Ensimmäistä kevätpäivää on hauska viettää parhaan ystävänsä kanssa. Hmm. Tuon soittajan täytyy olla hän. Hei, nuuskamuikkunen! Onkohan Nipsu jo herännyt? Enpä usko. hän nukkuu aina viikon pitempään kuin me muut. Mennään siis herättämään hänet. Peikko käyttää heidän ikiomaa salaista vihellystään. Vihellä nyt, niin hän tajuaa. Minä nukun! Tule nyt, äläkä ole vihainen. Ajattelimme tehdä jotain erikoista. Jotain erikoista? Siinä tapauksessa minäkin haluan tulla. Portaissa kulkeminen vie aikaa, kuten tiedät. Siksi muumitalossa onkin köysitikkaat joka ikkunan alla. Sain idean. Mitä jos kiipeäisimme vuoren huipulle? Voisimme pystyttää huipulle kivikasan merkiksi siitä, että me kiipesimme sinne ensimmäisinä. Eikö kohta jo olla huipulla? Katsokaa! Katastrofi! Joku on ehtinyt tänne ennen meitä. Ja unohtanut hattunsa. Sopisiko se sinulle, muikkunen? Ei, ei. Se on aivan liian uusi. Mitäs me kivikasoista? Mennään kotiin näyttämään hattua mummipapalle. Kotona mummipappa pääsee sovittamaan hattua. Hmm, rakkaani. Minusta sinä kyllä näytät arvokkaammalta vanhassa hatussasi. Mitä me sitten tuolle teemme? Noin hieno hattu. Jaa, ehkä se sopisi roskakoriksi. Taikurilla, jonka muumipeikko näki unessa, oli samanlainen hattu. Itse asiassa juuri tämä onkin taikurin hattu. Ja taikurin hatuista ei koskaan oikein tiedä. Niissähän asiat muuttuvat vallan toisiksi. Katso vaikka munankuori, jotka muumipeikko heitti hattuun. Apua! Onko jossain tulipalo? Ne tuntuvat ihan pumpulipalleroilta. Huh? Kenen ne ovat? Ja mistä ne ilmestyivät kuistille? Mitä me teemme niille? Tutkitaan niitä tietysti. Oi, katsokaa! <tos> Merkillistä. Minäkin haluan yhden. Katsokaa! 
Minäkin haluan lentää. Ennen pitkää he oppivat, miten pilviä ohjataan. Katsokaa, kun painaa tassulla kylkeä, pilvi kääntyy. Jos painaa molemmilla tassuilla, niin pääsee täyttä vauhtia eteenpäin. Muumipappa on kirjoittamassa muistelmiaan. Kukkeli kuu, isä! Ja pelästyy niin, että pudottaa kynänsä. Kautta häntäni, sinähän lennät. Niin, saatpahan muistelmiisi jotain kirjoitettavaa. Samaan aikaan Nipsu ja Nuuska Muikkunen keksivät uuden leikin. Paikoillanne valmiit nyt! Nyt näytän sinulle. Törmäyskilpailu. Se, joka putoaa ensimmäisenä, on hävinnyt. Hei, ohi meni. Nyt hyökkäänkin altapäin. Nipsu voitti ensimmäisen erän. Ylös vain. Toinen erä alkaa pian. Nyt minä aion lentää korkealle. Korkeammalle kuin nuo muut ikinä uskaltaisivat. Ei pöllö. Apua! Pikku putoaa. Nyt on kiire. Illan tullen pilvet laitetaan liiteriin. Oliko ensimmäisenä kevätpäivänä mukavaa? Oli! Mukavampaa kuin koskaan ennen. Seuraavana aamuna. <hihihi> Muut nukkuvat vielä. Minä otan isoimman pilven ja lennän huiman korkealle. Ei, ei voi olla totta. Herätys! Mitä nyt, pikku myy? Mitä on tapahtunut? Joku on varastanut pilvemme. Ne ovat kadonneet. Liiteri on tyhjä. He etsivät koko päivän, mutta kadonneita pilviä ei löydy mistään. Eikä kukaan osaa epäillä munankuoria, jotka lojuvat taas taikurin hatun pohjaan.